హాయ్ అండి నేను శౌర్య మీ అందరూ బాగున్నారని ఆశిస్తున్నాను ముందుగా మీరు అందరూ చూపించిన సపోర్ట్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అసలు నేను ఈ వీడియోస్కి ఇంత రెస్పాన్స్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నాకు చాలామంది కమెంట్స్ చేశారు మెసేజెస్ చేశారు ఇంకా చాలామంది వీడియోస్ రిక్వెస్ట్ అడిగారు కొన్ని టాపిక్స్ మీద వీడియోస్ చేయమని నేను ఖచ్చితంగా మీరు రిక్వెస్ట్ చేసిన ప్రతి టాపిక్ మీద వీడియోస్ చేస్తానండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ఇప్పుడు మనం ఇవాటి వీడియోలోకి వెళ్దాం నేను ఒక నైట్ మా అమ్మకు ఫోన్ చేసి నేను హిరోషిమా అనే సిటీ వెళ్తున్నాను రేపు అంటే ఇది హిరోషిమా నాగసాకి ఆ హిరోషిమా అనేనా అన్నారు స్కూల్కి వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరు హిరోషిమా నాగసాకి అన్న పేర్లు వింటారు కానీ కేవలం అటామిక్ బాంబు ద్వారానే పరిచయమైన ఈ నగరాలు అసలు ఎంత అందంగా ఉంటాయో ఎవరికి తెలీదు నాకు హిరోషిమాలో ఒక్కరోజు ఉండే అవకాశం వచ్చింది సో నేను మ్యాక్సిమం ఎంత కవర్ చేయాలో అంత కవర్ చేశాను ఈ వీడియోలో స్పెషల్గా అసలు హిరోషిమాలో అటామిక్ బాంబ్ ఎక్కడ పడిందో ఎగ్జాక్ట్గా చూద్దాం ప్లేస్ అండ్ అంతేకాకుండా అసలు యుఎస్ వాళ్ళు హిరోషిమాని ఎందుకు టార్గెట్ చేశారు అండ్ బాంబ్ పడ్డాక ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అక్కడ అండ్ ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో హిరోషిమా ఎట్లా ఉంది ఇవన్నీ నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియోలో అయితే ఈ వీడియోలో యుద్ధంలో గాయపడ్డ వారి కొన్ని ఫోటోలు మీకు కనిపిస్తాయి సో కొంతమందికి అది ఇబ్బందికరంగా ఉండొచ్చు సో అందుకని నేను ముందే చెప్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్దాం హిరోషిమా జపాన్కి సౌత్లో ఉంది సౌత్లో కూడా అది ఒక కోస్టల్ సిటీ ఈ మార్నింగే ఒసాకా నుంచి బస్ ఎక్కి హిరోషిమా వచ్చాము అయితే మా హోటల్ చెక్ ఇన్ మధ్యాహ్నం మూడింటికి ఉంది ఇప్పుడేమో సెవెన్ అయింది పొద్దున సో మా లగేజ్ మొత్తాన్ని మేము ఇక్కడ స్టేషన్లో ఉన్న లాకర్ రూమ్లో పెట్టేసి ముందుగా మనకి అటామిక్ బాంబ్ ఎక్కడైతే పడిందో హిరోషిమాలో అక్కడికి వెళ్తున్నాము అయితే హిరోషిమా నాకు కూడా మొదటిసారే రావటం సో నాకు కూడా చాలా ఎక్సైటింగ్గా చాలా కొత్తగా ఉంది సో ఇది హిరోషిమా బస్ స్టాప్ లోపల షాపింగ్ మాల్స్ ఉన్నాయి రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇటు పక్క చూస్తే ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది బస్సెస్ వచ్చేది ఈ ప్రతి బోర్డు మీద ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఏ బస్ ఎప్పుడు వస్తుందో మొత్తం టైం టేబుల్ డిస్ప్లే చేసి ఉంది ఈ వచ్చేది హిరోషిమాలో తిరిగే లోకల్ బస్ అండ్ ఇక్కడ ఏదో ఫ్రీ మ్యాగజీన్ అని పెట్టుంది ఇది చూస్తే ఏదో ఫ్యాషన్ మ్యాగజీన్స్ లాగా ఉన్నాయి అండ్ పక్కనే వెండింగ్ మెషిన్ కూడా ఉంది సో ఇప్పుడే మేము హిరోషిమా బస్ స్టాప్ నుంచి బయటకు వచ్చాము ఇది హిరోషిమా సెంటర్ బస్ స్టాప్ దగ్గర అండ్ చూస్తే పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి కాంప్లెక్సెస్ ఉన్నాయి షాపింగ్ మాల్స్ ఉన్నాయి ఇది ట్రామ్ అండి నేను మొదటిసారి జపాన్ వచ్చాక ట్రామ్స్ చూడటం ట్రామ్ ఉన్నట్టు కూడా తెలియదు నాకు జపాన్లో నేను ఇండియాలో కోల్కత్తాలో ఉన్నప్పుడు ట్రామ్స్ చూశాను కానీ హిరోషిమాలో ట్రామ్స్ తిరుగుతున్నాయి చూడండి డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఉన్నాయి అండ్ చాలా మోడర్న్గా కనిపిస్తున్నాయి బయట నుంచి ఇది హిరోషిమా బస్ స్టాప్ దగ్గర ఉన్న ట్రామ్ స్టేషన్ ట్రామ్స్ ఉంటాయని కూడా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అందుకని నాకు హిరోషిమా చాలా రిఫ్రెషింగ్గా అనిపించింది అయితే మేము ట్రామ్ వెక్కి రావాలనుకున్నాము కానీ చూస్తే మేము వెళ్ళాలనుకున్న ప్లేస్ ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ వన్ కిలోమీటర్లోనే ఉంది సో నడుచుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చేసాను అయితే ఇప్పుడు నేను సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందు ఎక్కడైతే హిరోషిమాలో అటామిక్ బాంబ్ పడిందో ఎగ్జాక్ట్గా అక్కడే ఉన్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ప్లేస్ మొత్తాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ఇది హిరోషిమా యొక్క ఇండస్ట్రియల్ ప్రమోషన్ హాల్ బాంబ్ పడక ముందు అదే హాల్ అటామిక్ బాంబ్ పడిన తర్వాత జస్ట్ కొంచెం ఆ పైన మిగిలింది అంతే అయితే నాకు వచ్చిన మెయిన్ డౌట్ ఏంటంటే జపాన్లో ఇన్ని పెద్ద పెద్ద సిటీస్ ఉండగా వీళ్ళు హిరోషిమా లాంటి ఒక మారుమూల సిటీనే ఎందుకు టార్గెట్ చేశారు అని సో దానికి రీజన్ ఏంటంటే నైన్టీన్ థర్టీస్ నుంచి వరల్డ్ వార్ టైమ్ అప్పుడు జపాన్లోని మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ హిరోషిమాలో ఉంది అంతేకాకుండా జపనీస్ ఆర్మీ యొక్క సెకండ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎందులో అయితే ఫార్టీ థౌజండ్ సోల్జర్స్ యొక్క బేస్ ఉందో అది కూడా హిరోషిమాలోనే ఉంది అందుకనే హిరోషిమాని టార్గెట్ చేశారు అటామిక్ బాంబ్ వేయటానికి ఇప్పుడు మీకు కనిపించే ఐఓఇ బ్రిడ్జ్ అసలు టార్గెట్ అటామిక్ బాంబ్కి కానీ ఆ పైలట్ యొక్క గురి తప్పి ఈ బిల్డింగ్కి వన్ సిక్స్టీ మీటర్స్ ఎత్తులో ఆ బాంబ్ పేలింది అయితే నాకు అక్కడ వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే అంత పెద్ద అటామిక్ బాంబ్ పడినా కూడా ఈ బిల్డింగ్ ఇంకా ఎందుకు ఉంది ఇట్లా ఎందుకు మొత్తం కూలిపోలేదు అని ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ బిల్డింగ్ పైన పేలటం వల్ల ఆ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో అది స్ట్రైట్ వర్టికల్గా కిందకు వచ్చింది 
దానివల్ల ఈ ఐరన్తో చేసిన స్తంభాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉండి ఆ చుట్టుపక్కల మొత్తం కూలిపోయింది ఈ అటామిక్ బాంబ్ పడిన తర్వాత నుంచి దీనిని అటామిక్ డోమ్ అని పిలవటం స్టార్ట్ చేశారు లేదా జపనీస్లో గెన్ బకు డోమ్ గెన్ బకు అంటే అటామిక్ బాంబ్ చూడండి ఆ బిల్డింగ్ నుంచి కూలిపోయిన రాళ్ళు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో కూలిపోయిన ఆ రాళ్ళు చూడండి ఇంకా అక్కడే పడి ఉన్నాయి దాని చుట్టూ బ్యారిగేట్ వేసారు ఎవరు వెళ్ళకుండా అండ్ నీట్గా చెట్లు పెంచారు ఈ రివర్ పేరు ఒత్తా రివర్ ఇప్పుడు మనం ముందుకెళ్దాం ఇంకా ముందు కూడా చాలా ఉన్నట్టు ఉన్నాయి ఇదిగోండి ఇది ఒత్తా రివర్ అండ్ అక్కడ బిల్డింగ్ ఉంది మనకి అటామిక్ డోమ్ బిల్డింగ్ ఒకసారి చుట్టూ చూద్దాం ఎట్లా ఉందో మొత్తం అన్ని బిల్డింగ్సే ఉన్నాయి అండ్ మధ్యలో ఒక రివర్ అండ్ మొత్తం ఫారినర్స్ టూరిస్ట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఏదో కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ యొక్క ఏదో సెలబ్రేషన్స్ అవుతున్నట్టున్నాయి అబ్బాయిలంతా సూట్స్ వేసుకుని ఉన్నారు అమ్మాయిలు ఏదైతే వేసుకున్నారో దానిని కిమోనో అంటారు కిమోనో అంటే జపనీస్ అమ్మాయిలు వేసుకుని ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సెస్ అవి మనకి చీరలు ఎట్లాగో వీళ్ళకి కిమోనో అట్లాగా సో ఇంకా నడుద్దాం ముందు అటు ఇటు చెట్లు ఉన్నాయి చాలా ఖాళీ ఖాళీగా నీట్గా ఉంది ఇక్కడ ఒక ఫ్లేమ్ వెలుగుతుంది దీనిని ఫ్లేమ్ ఆఫ్ పీస్ అంటారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఆగస్ట్ ఫస్ట్న దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు ఈ ఫ్లేమ్ని అండ్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అది వెలుగుతూనే ఉంది మంటని దగ్గరగా గమనిస్తే రెండు చేతులు కలిసి పైకి చూస్తున్నట్టుంది దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ బాంబు పడినప్పుడు దాహానికి నీళ్లు లేక నీళ్ళ కోసం అడుక్కుంటున్న చేతులు అవి అండ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ నుంచి ఇప్పటి వరకు అది వెలుగుతూనే ఉంది కంటిన్యూస్గా ఈ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఎప్పుడైతే ప్రపంచంలో తొలగిపోతాయో అప్పుడు ఈ ఫ్లేమ్ని ఆపేస్తారు ఈ పీస్ మెమోరియల్ పార్క్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్న స్టార్ట్ చేశారు ఇది పీస్ మెమోరియల్ పార్క్ యొక్క వ్యూ అండి మొత్తం చుట్టూ పెద్ద పార్క్ ఉంది చాలా విశాలంగా ఉంది ఇక్కడ అందరికీ ట్రిబ్యూట్ లాగా ఈ పార్క్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు సో ఆ బాంబు ఎఫెక్ట్ అయిన ఏరియా మొత్తాన్ని ఒక పార్క్ లాగా తయారు చేశారు పూలు అన్నీ అరేంజ్ చేశారు చనిపోయిన వాళ్ళ గుర్తుగా ఇది హిరోషిమా పీస్ మెమోరియల్ మ్యూజియం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ సో ఫస్ట్ మేము టికెట్స్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళాము టూ హండ్రెడ్ ఎన్ టికెట్ ప్రైస్ సో ఇది మ్యూజియంలో ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆ హిరోషిమా అప్పుడు ఏమిందో ఆగస్ట్ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ రోజున ఇది హిరోషిమా సిటీ అంతా బాగానే ఉంది పొద్దున చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది అదే టైంలో లిటిల్ బాయ్ యాటమ్ బాంబ్ని వదిలారు అది వస్తుంది వచ్చి పేలంగానే చూడండి ఈ బాంబు ఎఫెక్ట్ ఇంత స్ప్రెడ్ అయింది మొత్తం ఏరియా మొత్తం సిటీ మీద స్ప్రెడ్ అయింది ఎంత స్మోక్ వచ్చిందో చూడండి ఆ బాంబు ఒక చిన్న బాంబు వల్ల కాలి బూడిది అయిపోయింది సిటీ అంతా వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ పీపుల్ చనిపోయారు అండి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎండ్ అయ్యే లోపు అంటే ఫోర్ మంత్స్లో ఆగస్ట్లో పేలింది ఇయర్ ఎండ్ అయ్యేసరికి వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ మంది చనిపోయారు ఇది చూడండి మొత్తం ఆ కాలిపోయిన రోజు సిటీ మొత్తం ఎట్లా ఉందో అటామిక్ బాంబు పడిన రోజు సిటీ మొత్తం శ్మశానం అయ్యాక ఇవి ఫొటోస్ ఫైర్ వల్ల ఆ పెద్ద బ్లాస్ట్ వల్ల ఇంకా అటామిక్ బాంబు యొక్క రేడియేషన్స్ వల్ల చాలా మందికి చాలా జబ్బులు వచ్చాయి కొన్ని జబ్బులు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్లో తగ్గిపోయినా కూడా ఆ తగ్గిపోయిన తర్వాత నుంచి ఎక్కడైతే కాలిందో బాడీ అక్కడ స్కిన్ డిసీజెస్ రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయి అప్పటి నుంచి నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఎవరైతే ఈ బాంబింగ్లో సర్వే అయ్యారో వాళ్ళలో చాలామందికి థైరాయిడ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లంగ్ క్యాన్సర్ లుకేమియా ఇట్లా చాలా జబ్బులకి గురయ్యారు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి గర్భంలోనే పిల్లలు చనిపోయారు అండ్ పుట్టిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అయ్యారు ఈ బాంబు పడిన తర్వాత అక్కడ స్పాట్లో చనిపోయిన స్కూల్ పిల్లల యొక్క యూనిఫామ్ ఇది మొత్తం చినిగిపోయి కాలిపోయి ఉందన్నమాట ఆ బాంబు వల్ల అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి విపరీతమైన దాహం వేసింది ఆ పొగల నుంచి వచ్చే వర్షం నీళ్ళు నల్లగా ఉన్నాయి ఆ నల్లగా ఉన్న వర్షం నీళ్ళతో దాహం తీర్చుకోవటానికి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇలా నోరు ఓపెన్ చేసి ఆకాశం వైపు చూశారంట దాన్ని బ్లాక్ రెయిన్ అంటారు ఇది కరిగిపోయిన 
బుద్ధుడి ఐరన్ విగ్రహం ఐరన్ విగ్రహమే కరిగిపోయిందంటే ఇంకా మనుషులు ఏమై ఉంటారో ఆలోచించండి బాంబు పేలిన తర్వాత ఫొటోస్ తీసేటప్పుడు నా చేతులు వణికాయి అన్నారు ఆ బాంబు వదిలిన ప్లేన్ యొక్క పైలట్ కొలోనల్ పాల్ టివెట్స్ ఎన్నో అమాయక ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయాయి అప్పటి నుంచి హిరోషిమాని ఇండస్ట్రియల్ క్యాపిటల్లా కాకుండా సింబల్ ఆఫ్ పీస్ లాగా ప్రపంచానికి తెలియాలని జపనీస్ గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది అందుకే ఏమో నాకు హిరోషిమాలో అడుగు పెట్టగానే ఏదో తెలియని ప్రశాంతత కలిగింది ఈ మ్యూజియం చాలా పెద్దదండి నాకు ఒక టూ అవర్స్ పట్టింది మొత్తం మ్యూజియం చూడటానికి అండ్ మొత్తం రికార్డ్ చేయలేకపోయాను కానీ ఆ మ్యూజియం నుంచి బయటకు వచ్చాక అసలు మాటలు రాలేదు ఈ యుద్ధం అంతా నా కళ్ళ ముందే కనిపించినట్టు అనిపించింది అంతేకాకుండా అక్కడికి వచ్చిన జపనీస్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కంట్లో నుంచి నీళ్లు గారుతున్నాయి మనకి అటామిక్ బాంబ్ పడిందని మాత్రమే తెలుసు కానీ దానివల్ల ఎంత దారుణమైన ఎఫెక్ట్స్ వచ్చాయో అక్కడికి వెళ్ళాకే నాకు తెలిసింది చూడండి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో వేసిన అటామిక్ బాంబ్ యొక్క రేడియేషన్ ఇప్పటికీ హిరోషిమాలో ఉందంటే ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీకి ఒకవేళ యుద్ధం మొదలైతే ఈ ప్రపంచం మొత్తం అంతం అవడానికి ఎంతోసేపు పట్టదండి సో మనం ఈ యుద్ధాలు అవేమీ జరగకూడదని అందరూ ప్రశాంతంగా కలిసి ఉండాలని కోరుకుందాం థ్యాంక్